Where to start? Uh, let's imagine you have a classroom with at least a projector, interactive whiteboard, or a screen like this. Уявімо, що ви маєте клас з інтерактивною дошкою, проєктором, або просто з екраном, як кшталтися. Every new thing which we bring into education has to be a step forward. Кожне щось нове, що ми приносимо в освіту, має бути на крок попереду від попереднього. So if we have a normal dry erase board or chalkboard, we can draw on it. If we have a normal dry erase board or chalkboard, we can draw on it. We can do the same thing with that program. These programs you can also do this. The main task of the dry erase board is to watch. We can create our lesson plans in a similar way that we do with that we would do in a non-digital classroom. З цією програмою ви можете планувати і робити уроки так, як наче і в звичайному класі з звичайною дошкою. Then um, we need some visualization. So let's imagine we are in a biology lesson and we're learning about the human hearing. І звичайно ж на уроці нам потрібна візуалізація. Давайте уявимо, що ми з вами на уроці біології. Teachers uh, or schools may have plastic body models. Різні школи можуть мати різні моделі. Ну, на кшталтах біології це черепи та різні будови, різних частин біологіка. Одна із особливостей цифрового навчання є те, що ми можемо замінити пластикові моделі на більш кращу 3D-візуалізацію даного об'єкта. І навіть за допомогою цифрового навчання ми можемо принести цю ідею в ті класи, де немає пластикових моделей або чогось іншого. І ці 3D можуть бути використані, щоб візуалізувати. Звичайно, це відео, ця 3D-технологія може бути застосована для того, щоб візуалізувати те, що ми розповідаємо. Education is always about learning something new. Освіта – це, звичайно ж, навчання чомусь новому завжди. You cannot start for the kids, but let's imagine the human ear, because they don't know. Давайте уявимо, що ми розповідаємо дітям щось про вуха, тому що ж діти не знають, яке воно всередині. So you can show them. Ви можете показати їм. But not simply just showing an object, like a 3D. But we can go one step further than the plastic body model. Але ви можете за допомогою тридень не лише показати, а й візуалізувати це. Тобто, що відбувається в самих процесах, а не просто показати якусь пластикову модель. So we can send a voice and we can track down all those happenings, the animation, what goes on if a voice reach the ear. Тобто, ми можемо показати, як звук рухається до вуха і що далі відбувається всередині вуха. And through different camera views, we can go down and down to see how these different things connected together. За допомогою своїх пальців ми можемо наближуватися і бачити, що відбувається в самих найпотаємніших частинах. Звичайно, пластикова модель це вони покажуть. So this is a tool in the hand of the teacher to make their work. To making students understand more progressful. Саме тому це той інструмент, який допоможе вчителю вчителю донести знання більш доцільніше і більш ефективніше. So digital education is nothing about replacing the teacher. It's another it's another equipment in the teacher toolset. Цифрове навчання, воно не спрямовано на те, щоб замінити вчителя. Це той інструмент, та можливість, яка повинна бути в кожного з вчителів вже. So, through this presentation, I will show you several examples of existing things 
turn into digital and how we can do a bit more. Протягом цієї презентації я вам покажу, як ті речі, що існують, ми можемо перенести в цифрове середовище і збагатити його. So similarly, uh, 100 years ago we had horse cars which turned into engine cars. наприклад, 100 років назад ми мали карети, які возилися there are some fears in the beginning. But we work hard on it to make it very easy and smooth. And today the system is mature enough to be widely adapted. А і сьогодні можливість є так така, щоб і цифрове навчання зробити більш доступнішим, як і автомобілі. So in Hungary we have teachers using more than 8 years. в Угорщині ми маємо вчителів, які вже використовуються близько 9 років. But let's go back to the beginning. Давайте повернемось назад і what else we can do more than a plastic molded model? Що ми можемо вже з 3D робити більше, ніж просто з пластикової моделлю куха? We have the model, but we have some information, texts. Ми маємо descriptions. Ми маємо модель і ми маємо, звичайно ж, опис відразу до кожної частини цієї моделі. We can have many languages, like we can go into bilingual mode to not simply teach the students but also teach them to a foreign language. Також ми можемо утворювати міжпредметний зв'язок, да, тобто навчати не тільки українською, а й іноземні мови, як ви сказав перед вами англійською. So multidisciplinary education that not simply concentrating on one specific topic but interconnecting the different things, digital can help a lot because access for information it's much more direct and fast. В сучасному світі цифрове навчання допоможе нам поєднати декілька предметів і зробити навчання більш ефективнішим і більш кращим. As I also mentioned in the other, in the speed geeking part, that it's all about to making user friendly. Я раніше зазначав, що ми стараємося зробити наше спадкування більш зручнішим для для того, хто його використовує. So the one of the one of the main idea that instead of forcing the teachers to understand the IT way that you have files, folders, you have different applications, we are trying to build on the natural gestures which you already have in the classroom. Ми намагаємося створити таку програму, що не буде заставляти вчителя її вивчати, а буде створено таким чином, що вчитель буде використовувати ті жести, які він і виконує в себе в класі. So, of course inside this is a set of applications, but you don't have to recognize. If you need a content, you just drag and drop into the location. Like if you have a magnetic image, you just take and take on the old board. Вони все зробили так, щоб все відбувалося дуже дуже природне. Тобто, якщо ви хочете цю картинку мати в себе на дочці, ви просто берете її і перетягуєте. But let's see the next thing. Education is not only about just telling and telling. We have to make assessments for the kids, questions to understand what's in their head. Освіта це не лише не лише розповідь, 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 а це і взаємодія, щоб зрозуміти, що учні мають в себе в голові, що вони хочуть сказати, виробити. So it's also a very time-consuming thing to create those exercises. Але для того, щоб зрозуміти, що в них трапляється в голові, ми дуже часто витрачаємо час, достатньо багато часу на те, щоб створити якісь цікаві вправи і просто вправи. But again, digital can help in it as well. Well, let's imagine you already teach this topic. Але ж звичайно, цифрове забезпечення нам в цьому допомагає. Допоможе. Що ж, давайте уявимо, ми з вами вчителі і ось викладаємо дану тему. 
So you select the camera view you like, you click one button, and the application converts this into an exercise. То есть вы выбираете правильный выгляд, який вы, який наиграще победе, нажимаете на одну клавишу и программа за вас работает уже вправо. Or you can use the 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 phrases and their definitions to generate an exercise or pairing them. Також вы можете выкорыстовывать эту информацию, как она находится, для того, чтобы створить вправо на знайти відповідність, да, то на you also can get some textual content out and also pass this to the tool. Ви також можете відкрити інформацію, вибрати певний текст і відразу перекинути до вікна, що створює вправо. And when you have those exercises, і коли у вас є ці вправи, there is another thing. Є ще одна річ. That if you have a big exercise bank, which is fixed, it's a hell because you can use. But what if it doesn't really fit the way you want to teach? Uh, okay. okay. <laughs> so, let's take the example. You have a big set of exercises. You can give those exercises. Mm -hmm. But if it doesn't exactly fit your needs, you need to modify. If you have a set of exercises, you can give them, but in principle, you need to change them. You can't do it so quickly. So, you save your time to generate the exercise, but you still can modify it. І ви за допомогою цього програми можете зберігати свій час і ту вправу, яку створила програма, її вдосконалити. So you are still in total control of what you want to do. І ви знаходитеся в повному контролі того, що ви робите. Ви не залежите від вправи, яку вам дали, а можете її модифікувати. Every content you made, you can simply place into your presentation, into your exercise book. І все, що ви зробили, ви можете до себе кинути на дошку дуже просто. So you can combine your lesson plan in a presentation, like PowerPoint, but this is very tied into education. І ви можете комбінувати все, що ви зробили, до себе на дошку, але це не так, як PowerPoint. Це ближче схоже на дошку, з якою ви працюєте. You can combine all these activities to become part of your lesson plan, and every time you can simply open them. Ви можете створити в будь-який час, і коли ви хочете, тоді відкривати і працювати з цим матеріалом. But you also can imagine, it's a very nice thing that you can create. But if you have to create, that needs a lot of time. І звичайно, іноді нам потрібно щось створювати, але це звичайно потребує багато часу. So here it comes the next step to integrate your books. Що ж, тому є наступний шлях. Це те, що ви знайшли, інтегрувати в ваші підручники, які є. So your existing textbook. Local textbooks can be integrated into the system, and the content can be aligned by the publisher. So when you open the book, you don't have to find what kind of content is available for this topic, because it's there. И ранок в частности зараз локалізує дану програму, тобто він бере бере стандартний підручник і наповнює додатковими матеріалами. І вам не потрібно буде витрачати навіть час на те, щоб шукати відповідний матеріал і доповнювати його. Лише, наприклад, створити вправу в потрібний момент. So when you're teaching about the structure of the cells, it's immediately offered to reach out the content which is related to the cells. If you have this, you just make a button click and then you have an exercise immediately which you can modify, edit, and add new questions. So you can add questions by your own. Let's say, adding some multiple choice questions. Wait a second. When you start with the structure of the cell, you already have the ready material that is filled with the reader, with the publisher, and you just choose this 3D model, you create it only with the help of one button, і потім ви можете її модифікувати, і є декілька варіантів модифікування. Тобто, 
Pozwony parę dwa. What you have to do is just to select the template, let's say one image with the options. Все, вам потрібно це вибрати, що ви хочете. Тобто одна картинка з декількома відповідями. So, let's take an example. I just simply drag and drop this image from the textbook. I will use it as a um, illustration. А ви просто берете ту картинку, яка знаходиться в підручнику і перетягуєте до себе в вправо. And I can create the exercise very easily. So, the main thing here that you should concentrate on the pedagogical part, how to ask, what to ask, and the software is to serve you to make it happen. Основна задача, що цього програмного забезпечення, що ви маєте, воно вам полегшує створення вправ, і для того, щоб ви більше часу витрачали на педагогічну і виховну складову протягом року. So now we have an exercise sheet with two exercises, and I just simply push this as a small icon into the book. I was just створив вправу і перетаскую її в підручник як маленьку кнопку. So I added my own exercise into my own book. Я зробив свою власну вправу до свого підручника. And all these my editings I can go and I can share in the cloud. I can share with other teachers so we can exchange our knowledge. І, звичайно, після того, як я це створив, я можу за допомогою хмарних технологій, тобто через інтернет, поділитися зі своїми колегами тим, що я створив. Те, що я створив. I can easily add any kind of content, like videos, audios, other 3D. So, if I just go to the 3D library and I feel this content is also relevant for the book, I just simply drag and drop. Також є функція, що ви можете дуже з великою легкістю знайти контент всередині самої програми і якщо він відповідає темі уроку, просто перетягнути його до підручника. So flexibility that I receive a lot of content ready made from the publisher, but it doesn't lock me that I have to use only those. Що що ж, що ми можемо робити, це те, що навіть якщо видавництво видало книжку, але в ній немає достатньо наповнення, я можу сам наповнювати. І в цьому полягає гнучкість. I can add my own things and I also can share these things. So the cooperation between teachers, either in a school level or in, in the regional level or in the whole country, can be supported by IT. І те, що я можу робити, це я знайшов якийсь доречний матеріал, вставив його в підручник і поділився зі своїми колегами. І ділився не тільки з колегами, а й на місцевому, районному і так далі рівні. So you can use images, videos, 3Ds, exercises, maps, but next to those, let's say, legacy content, Тут ви можете використовувати, можете вибирати, додати зображення, відео, аудіо, 3D, презентації, інше, але є ще деякі інструменти, які ми зараз розглянемо. We have these tools, which is again the step next. І ось перед вами саме ті інструменти, які є майбутнім, тобто це наступний крок у освіті. Let's take a very small example, lower grade mathematics. Давайте з вами розглянемо приклад дуже простої математики. In many of those classrooms, you also have a dedicated board with these pre-printed with the stripes. So when you're introducing the number line, you draw a number and you tell this is the zero, one, two. So there is a tool. Seems very easy. Just simply helping these tasks. And we have many other tools for different topics. But this is not. A static learning object. Значить, уявимо, що ми з вами в класі молодшому да навчаємо звичайних цифр, і всі ви бачили ось таку лінію, да, де показані цифри, і за допомогою цієї лінії вчителі навчають. Але перед вами не просто лінія. Давайте подивимося, що можна з нею зробити. So this is a tool because you can use it. But let's let's start in the beginning. I have the number line, and I show you uh, the even numbers. Ось перед вами лінія і показується де який стоїть номер. Or I can introduce what does it mean jumping on the number line 
which actually these are the operations. I can just simply use the content out and I can use my uh, existing drawing tools to give my own presentation of it. <laughs> so, uh, and again, it's not only about I show you the content, I have to make assessment. So let's make a small exercise. This tool is dealing with three topics, points, operations, and sets. And in each topic, there is different types of exercises. So in this one, it generates me operations. So from 5 minus 9, it should be around minus 4. Yes, and this generates new and new. But what if, if you are so low grade that you don't, don't, didn't know teach the negative numbers, yeah? So, more negative numbers. I just simply tell the application, let's start from zero. So when it's starting from zero, I just go back, exercises, and the exercises will be on that range. So I can tell the application what I need. And the application serves me. Просто не заморочуйтесь, робите як ви бачите, і воно видає те, що вам потрібно. Тобто це інтуїтивно, не потрібно ніяких спеціальних команд, опцій і так далі. If I'm in higher grades, teaching the decimals, I just zoom in and I just tell the application to generate the exercise. Якщо ми десятки, просто давайте зближимося до десятки і будемо на цьому рівні працювати. But everything I set up here, that I set the range, which type of exercise, I just pin and save it as an icon. If I click on it, it loads everything in the same situation. So it means I can prepare everything in my office or pre-order lesson. And when I'm in the lesson, I just open and it's first. Тобто я можу готуватися до уроку в будь-якому місці, да? тобто це працює і на комп'ютері. Потім нажати на цю маленьку іконку і буде те ж саме, що я робив і зберіг як іконку. Але це також означає, що публішер може зробити те саме. Тобто, якщо ви маєте топік, ви можете просто зробити як іконку, і це буде виплачено тут. Але це значить, що і видавництво може зробити за вас ці вправи, і вони будуть також у вигляді цих невеличких значків. So even without taking your time to understand this tool, how to configure, the publisher do, and when you come here, you just click, and it's immediately loads in the way that you can use immediately. Навіть якщо ви не зможете розібратися в всіх цих інструментах відразу, це зробить за вас видавництво і воно буде вигляді іконки. Ви нажимаєте і робите те, що від вас потребує. So it's not only about to having digital content, but how you can access it, the way how you can reach this content, it's also very important. Тобто не тільки важливо те, що в тебе є цей контент, а й те, що ти його можеш наповнювати, збагачувати. Let's see another example. So students already know the numbers, let's teach them how to use money. Давайте ще щось подивимося, що тут є. Наприклад, учні вже знають номера і зробимо це на грошах. Тобто потренуємося з грошима, що вони можуть робити. In most of the tools you have different modes, as I already told with the number line. In most of the instruments there are different options of what you can do with the particular instrument. So, let's do presentation mode. Then you can simply use this money. Let's do a presentation moment and I can do your own visualization and again you see the icon already there is exercises so there are different topics which I can do in this in this money tool the most basic one is purchase 
then I can control the level. At the first level, let's say only one item and an easy number. And then I can increase the, the number of items. And let's say I also need fractions in the price. So now the student have to add the price of these and have to pay <laughs> with the money. And then when it checks, it will tell you whether it was right or not. <laughs> Ви бачите, що з допомогою цієї програми можна створювати легко вправи і або ускладнювати, або спрощувати. Це робиться ну, досить просто і so, легко. Uh, another thing behind the tools, it's not simply telling you one thing, but there is a learning curve. So you cannot simply go to the school, read all the physics theory, I told you it's a fact, you are done. You have to teach them. You have to go step by step to make the understanding. And these tools help in this task. These instruments help учням не просто зазубрити інформацію, а усвідомити її і навчитися її застосовувати, а не просто читати і забувати, що вони прочитають. So you can start in the beginning with just play money to understand the numbers. Then you also can go and do more complex and complex stuff. So for example, you have items, you already have some money, you need some money more, how many more? So починаєте з простого, да, тобто починається все з простого, ви можете почати працювати дуже в простому, дуже простій опції, а потім все ускладнювати, ускладнювати, ускладнювати і йде навіть вот до таких складних цифр. We also taking a lot of efforts on localization, so we have many currencies in the system. Да, ви бачите, що перед вами, що ми робимо? Що перед вами була зроблена локалізація для багатьох країн, і Україна також в цьому списку. We also have mosaic money inside. Ну, звичайно, що вони себе не обділили і власне. Да, валюту також туди вмістили. Okay, uh, let's go further. Um, of course, we will have no time to go through on all the tools. Usually, we have uh, a, a training when we show all the features, but that takes three days. So, звичайно, я не зможу вам показати всі інструменти, тому що на це ми витрачаємо зазвичай три дня тренінг на три дня, щоб всіх їх освоїти. Які предмети там ще є А які хочете? What, what the subjects do you have in this? We cover all the subjects. So the concept here to providing one very rich tool for all subjects and all grades. We also have music, we also have history, we also have chemistry. У нас є майже всі предмети музика, історія, хімія та інші. So let's take music. Давайте подивимося на музику. So we have the music score. And again, the main message here is the learning curve. So when I start with the small kids, I'm just introducing them these birds. The bird is low, the voice is low. The bird is high, the voice is high. Якщо пташечка знизу, учні бачать, значить, звук низький. Якщо пташечка зверху буде, то учні буде... And then I can switch to these bubbles to, to making them understand, and I can switch to the full notation. I also can type in my own... Uh, voice, uh, my own text, and of course I can put this directly into the book. Звичайно, я можу зробити пташечку, перетворити на нотки, дописати свої слова і вставити це в книжку. Or I can show the student the various music instruments. Звичайно, можу показати різні музичні інструменти. Like a small lexicon. Наприклад, як маленькі so we can show a simple voice of all of these to show the student. But if, again, if I'm creating my presentation and I would like my presentation about music instruments, I have this picture here so I can simply drag out. So if I have something, I need it, I just take it, and I can easily drag them out. Or if I want to use this knowledge inside, I also can go to filtering that I'm only interested in specific type of orchestras. 
Звичайно, поки створюю презентацію, тобто поки готуюся до уроку, я можу дуже легко створювати її за допомогою цього інструмента і використовувати певні фільтри для того, щоб знайти те, що мені потрібно. Наприклад, перед вами він вибрав всі духові інструменти. So I have this knowledge here, and you see this button? I can generate an exercise. So based on this information, the tool will generate me different types of exercises. І я просто нажимаю на клавішу, і виходячи з тої інформації, що я вибрав, інструмент генерує мені вправу такого зразка, якого я вибираю. And either you can answer directly here in the tool, or you can export into the exercise tool. So with a single click, it's transmitted into the exercise tool where you also be able to edit. І, звичайно, ви можете виконувати вправу в цьому інструменті, або за допомогою одної клавіші перемістити в е, інструмент, що створює вправи, і е, редагувати її. So, you did not have to take the time to start from zero. You can generate an exercise, but you still can edit. Вам не потрібно починати з нуля, у вас вже є е, вправа, і ви можете її редагувати і доповнювати. And then you can modify the text, and now you have your own exercise, and you can just simply insert і тепер у вас власна вправа. The presentation. Яка знаходиться на дошці. Or if we go to another topic, let's say physics or geography, or key, uh, chemistry. Якщо ми переходимо на якусь іншу тему, е, якийсь інший предмет, наприклад, ну, хімія, географія, він вибрав хімію. We can use these various tools to, to generate content or to, to reach out various information. Е, і ми можемо використовувати певні інструменти для того, щоб створювати презентацію до уроку. So, many physics, many chemistry classrooms has this in a big print on the wall, yeah. at least in Hungary. У всіх майже хімічних класах є таблиця в стіні. But in this one, але в цій, you have plenty versions. Ви маєте багато цікавих опцій, щоб So this is another thing which digital can step forward. Це наступний крок у навчанні, коли більш зручніше навчати за допомогою того, що ми бачимо. Or a list of various molecules. Вот, например, давайте разглянем разные молекулы. When I can see their image, I, I can see their um, drawing, and I also can see some extra information about them, how they use it, what's their properties, and so forth. So there is plenty of information which is built into this ecosystem. Uh, Тобто, готуючись до уроку, да, я можу вибрати молекулу, подивитися, як вона виглядає, як її формула, екстра, інформа... екстра інформація тобто, про цю молекулу. І, звичайно, це все знаходиться вже знайдено. Тобто, я не витрачаю час на те, щоб шукати це все. But it's not only about tools, there is also games. Але не тільки є інструменти, є ще, звичайно, і ігри. Another very important thing is gamification. Тому що дуже важлива наступна річ це геймифікація середовища. It's a fact if you practice something you will be better, but how you can convince the student to take the time to practice. звичайно, ми знаємо, що практикуючись ми стаємо краще, але як ми можемо спонукати дітей до того, щоб вони практикувалися в певній дисципліні? One of the possibilities is gamification. So, if I sit down the key, so 100 uh, subtraction and adding, they will be better in calculation. Mm -hmm. But will he do it? But I can tell, okay, here is the game. Come and compete with each other. I need a volunteer, somebody? Come. Uh, okay. So, in this one it's very easy. You just have to jump from the island. So, from 4 to 17, you have to jump plus 13. And then... <laughs> То як дитину заставити вчити математику? And it's measuring your time and your points and you can compete with each other. But again, this is a learning curve. So no 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 no. When the students already learned these, they can go further so they can have 
higher numbers, or that's that jump one. They even can introduce um, multiplication and division. So not only plus minus, but also multiply and divide. So to nas nie prosto z wami troszka, a i device, który dopomoże zestawić. Dodatek to dodatek co rok się. Nie. Dodatek co rok się. A może mi dałby zapytanie? Це все адаптовано тільки до інтерактивної поверхні, чи можливе використання на звичайному комп'ютері? На звичайному комп'ютері ви також, це просто... Тобто вдома дитина може працювати на звичайному? Тобто на проєкторі, на комп'ютері, на будь-чому. Вона навіть є спеціальні додатки на телефонах і Android, і iOS, і Windows. Тобто все... Ну, звичайно, на жаль. Тобто вже ніяк без інтернету. They asking you, is it work without internet connection? Yes, yes. now no. we don't have internet no, no, no. connection. The, the question is, uh, how can we use it without the whiteboard? If you have a projector, yeah, you, you can use mouse and keyboard. Yeah. How, how can we use it? Yeah. 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 So this is a software which can be purchased, uh -huh. installed on the Windows PC, and if you have a projector, yes, or a screen, uh, or any device, you can use it. Для цього вам просто потрібен любий комп'ютер. Або якщо ви маєте інші... Окей, я кажу. Добре, якщо ви маєте онлайн... А якщо ви хочете, у вас маєте просто... Ні, я маю в виду ухо, це крути, де я просто мишкою... Так, просто мишкою робите те, що вам. Да, не те, де ще онлайн? Ні, ви можете завантажити повністю все до себе. Зараз без інтернету. Зараз немає інтернету. Зараз працює... Так, і працює воно без інтернету. Андрей, дай мне свою. За программу коштує, вона ліцензується одномовно версія коштує 200 євро на рік, одномовно 300 євро. І кількість викладачів не обмежується, вона ліцензується на контур. А на один комп'ютер? На один комп'ютер? На два комп'ютери. Всі предмети є в середині. Але ми бачимо, наприклад, 20 кабінетів, і всі вони комп'ютерно облаштовані. Ми не можемо їх одного. Ви можете мати один комп'ютер, але всі ти його ніж кабінет. Ну, два комп'ютери. Це найбільше, так? Ну, діти ж, хто в академії сидять. Ви ж не будете кожен урок, всі вчителі це використовувати. Ви ж знаєте, я хочу, щоб мої діти в класі використовували це вдома. В якості домашнього задання. Вдома? Для дому є окремий ліцензій для дитячого, вона коштує 12 євро на рік. На дитину. Тому... Всі предмети. Все, що ви їй, і викладач може з нею поділити через презентацію. І дитина може дому відкрити, дивитися і вибити потім на математику. Ну, тобто, вона може дивитися за 13 євро. Тобто, школа витрачає 200 чи 300 євро, і кожна дитина ще 12. Школа витрачає на комп'ютер. Якщо вона хоче на одному комп'ютері, то 200. Якщо на 10, то більше. Але ще є і знижки, якщо більше 10, то там знижка 60%. Це по-різному. Там дуже гручка система. У вас є розвиткових наші Реально, що цікаво, це особисто для мене, це те, що є. Офіційно є 30 днів безкоштовного користування. Це дивіться, безкоштовно воно на місяць. У нас зараз є, ми проводимо конкурс, зайдіть до нас на сенсор віця, можна вигляти 5 центів. 
На стенд. На стенд. На стенд, да. Прямо на стенд. Давайте вот это вот потом пойдем на стенд. Я сейчас Да, вот это время забираем. Да, да, да. Все. So, we already, we already practiced the numbers, but I thought it's a learning curve, and there is still more steps. So let's go to another mode. So concentrate because now you have 15 seconds to memorize the signs and the numbers. <laughs> <laughs> so it's not only about just to see the numbers, it's also you can memorize the numbers, calculate and answer. But as you can see, this is only just one icon in the bookshelf. There is plenty of tools and games for various topics. Це лише вишенка в морі, тому що ви бачите, що тут є безліч інших ігор, які можна також використовувати для різних тем. До відповідної теми ви підберете відповідну гру. So there is a huge difference between having an electronic textbook with a content that you have to go and play and wait, or you can use. Because in this one you can control that this class what's their requirement. Це дуже велика різниця між тим, що ти маєш просто електронну книжку і нажимаєш одну за одною іконки, і те, що ти маєш безліч різних інструментів, які ти можеш застосовувати саме тоді, коли ти, ти вважаєш за потрібне. Абстракшн, like, like equations, needs a lot of preparation. To make the student understand, you see some sign which has a value. Для того, щоб дітям було краще зрозуміло, ми часто витрачаємо багато часу на те, щоб зробити щось цікаве для діток. Тобто не просто кілограми, а там порівняння того, що вони можуть бачити, з тим, що їм потрібно знати. So you can introduce them a scale, which they see in the shops when they buy a lemon or they buy some product. They measure the way. Вы просто показываете то, что они знают. Это бахи. Как они работают? And starting from that idea, you can go further and further. You measure real things. Then, вы просто начинаете с того и далее все ускладняете, ускладняете, мы покращаете. Then you measuring different representation of the numbers. Наприклад, ви ускладнюєте до різних презентацій номер. To start to make a difference between reality and theory. Щоб зробити відчутну різницю між реальністю та теорією. Then you can introduce them fractions. What does it mean something is not whole? Ви показуєте їм троби. And what does it mean? So you also can go to exercise mode. So the application tells you these fractions and you have to make those fractions here. But let's go further. You can go to work with X and Y. Але давайте підемо далі і використаємо роботу з їх саме та ігриками. And then you can make exercises with this. So it will give you an example that what's the value for this and that number. Just a second. Also, the computer getting tired in this late hour. Computer трішечки стомився, але знову ж таки за допомогою простого натиску на клавішу ви можете згенерувати право про те, що ви. So you can start exercises with these real things, that one fear has a value, how much if I have two fears, and step by step you can go into the level that there is Y and C, and they also have a value, and if I have two Y, and now I'm, I'm solving equations. So step by step we reach from simply measuring stuff to understand equations. 
Крок за кроком мы от простых вещей до допомоги этого инструмента доходим до достаточно сложных для детей невідомих чисел. So, uh, because we will cut the time, I also want to show you another thing. You should not be afraid about digital. There is a lot of help inside. So even when you start the application, there is a document which we call getting started. So the application itself immediately contains its manual. And it's in Ukrainian. Вам не потрібно боятися, якщо ви перший раз працюєте з цим устаткуванням і самі. Звичайно, що там є допомога, да? і вона українською мовою. So there is a description of all the main features and menus. But every time if you see a menu, let's say you see this menu here, you just make a long click and it will tell you this is for making text. Or if you click on GS, it will go to that page which tell you how to use. Or if you click on the help, it will tell you how to use those buttons. If you don't know what to do, there are two buttons that will always tell you what you need to do to achieve a certain result. Or you can go and ask the application what are the first steps, and it will tell you how you can create something, open something, save something. Або просто вибирати так запитання і перші кроки, які показує вам, що ви можете взагалі робити, якщо для вас тяжко осягнути. And there is plenty of things. I want to tell you one of the tales when I was attending high school. Є безліч різних речей, і зараз Лука розкаже вам історію, яка трапилася з ним в школі. When we had geometry lessons, the first thing was that one of the kids had to go to the teacher room because he forgot this stuff in the teacher room. Була цікава ситуація на уроки геометрії, коли вчитель забув лінійку. This digital stuff you cannot forget. Everywhere you go, they are there. А це ви не забудете ніколи. Вона завжди з вами в вашому... If you need two, no problem. I will show you a simple editing of equal side triangle. I will try to do my best to make you understand. That I need to make two circles. Then um, I have to connect these points because these points now from an equal distance from each other. Звичайно, що ж програмне устаткування інтуїтивне, як ви бачите, коли він перед ну собою лінійка стає туди, куди і варто стати. Even if I tried my best not to backwarding you, I had to draw this. Але як би ви не хотіли, ви ж вчителі, коли ви це робите, ви будете стояти спиною до класу, коли ви це робите. But I also can make a recording. Але всередині самої програми я можу записати те, що я роблю. And I can play that recording in the lesson and then I can watch your eyes and I can make my explanation. So I can improve the, the quality of the time in the classroom. І я можу зробити запис того, що я роблю, включити його і далі дивитися на клас і працювати з класом, а не стояти до класу з каналом. So everything you see here, it's, ah, here is the video. Of course, this video can be saved into the document, I can share, and of course, students can access uh, at home as well. І, звичайно, я це все можу зберегти в вигляді значка і вставити до себе в книжку, в презентацію, куди мені зручніше, і відіслати своєму чинам. І повірте, тут ще дуже багато інших можливостей, які... If anybody wants to try after the session, either feel free to use this board and we also have a booth outside in the main hall. If you want to try in any way, you can go to this table or to where the one is located in the presentation and Peter will tell you what you can do here. And of course, if you have questions, let's discuss about the application. And of course, our colleagues from ED Pro is also happy to help you out with questions. If you have any questions, 
на стенді ми зможемо вам дати відповідь, так як, на жаль, час у нас вийшов. Дякую. Дякую.